Hello everyone, welcome to our online classroom. This is Math Talk. Today, I will be discussing to you all about pattern. Narinig nyo na ba ang salitang pattern? Ito ay ang pag-uulit ng mga bagay na may sinusunod na ayos sa pagkakaulit. Minsan, nakikita at napapansin nyo ito sa paligid natin. Halimbawa, makikita din ito sa mga hugis. May lumalaki, may lumiliit, at may pareho lang. Maraming patterns na makikita sa ating paligid. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga numbers. Magsisimula ako sa simpleng halimbawa. Masasabi nyo ba kung ano ang nawawalang numbers? Ito ang tawag sa isang number sequence. At ang bawat number sa isang number sequence ay tinatawag na term. Para malaman natin kung ano ang nawawalang terms sa isang number sequence, kailangan nating malaman kung ano ang pattern. Kung napapansin ninyo, ang pattern ay nag add lang ng 2. Kaya ang missing terms dito ay ang 10 at 16. Ngayon, paano naman kapag ang number sequence ay ganito? Now, how are we going to answer these following patterns? Before we proceed to this technique that I will be discussing to you, disclaimer, this technique is not mine. I got this technique with Team Like a tutorial on numbers and patterns. So let's go! So we have four probable patterns. The first one is single repeating pattern. Number two, Fibonacci sequence. Third, two alternating patterns. And fourth, letter sequence. So let us start with single repeating pattern. Always remember kapag single repeating pattern, ang ginagamit lang natin dito ay iisang pattern na pwedeng ina-add, minumultiply, sinasubtract, or dinidivide. For example, number 1, 3, 5, 7, 9. Pataas yung mga sequence or yung number sequence natin. So, it's either addition or multiplication lang yung ginamit. So, para makuha natin yung tamang sagot dito, magta-trial and error tayo. So, let us start with addition. So, ano yung i-add ko doon sa first term na 3 para magiging 5? At doon sa 5 para magiging 7, 7 para magiging 9. Kung napapansin ninyo, ang ina-add lang doon is 2. Kaya, we can conclude now na ang i-add natin dito sa 9 is 2. Kaya nagiging 11 yung missing term natin dyan. For number 2 naman, yung number sequence natin, 20, 15, and 10, pababa. So, it's either subtraction naman or division. Pero mas, kung titingnan natin, mas malapit siya doon sa subtraction. Ano ang ima-minus ko kay 20 para maging 15, kay 15 para magiging 10? So, that is 5. So, kaya ang sagot natin is 5. So, 10 minus 5 is 5. For number 3 example, 2, 8, 32. Pataas siya. Kung titingnan ni natin, malaki ka agad yung dinagdag. So, ibig sabihin, possible multiplication yung uh, pattern niya dito. Ano ang multiply natin sa 2 para magiging 8? 8 para magiging 32. So, that is 4. So, ngayon, we can conclude now na ang multiply natin kay 32 is so, that is 128. For number 4, 40, 20, and 10, pababa naman. So, kung subtraction, ano yung ma-minus no kay 40 para magiging 20? So, 20. Ganon din ba kay 20? Hindi. Kasi 10 pa ang sagot. So, try natin si 40 minus or subdivision 40 divided by 2. So, 20. 20 divided by 2. 10. Tama siya. So, ngayon, we can conclude now that 10 divided by 2, that is 5. For number 2, Fibonacci sequence. Ang ideya nito ay the numbers on the right is determined by the numbers on the left. Example, 0, 1, 1, 2, 3, 5, blank. So, ang ideya niya lang is i-add daw natin yung unang term sa pangalawang term para makabuo tayo ng third term. Example dito, 0 plus 1, kaya naging 1 yung third term natin. So, next, 1 plus 1, yung second, saka yung third term, kaya nagkaroon tayo ng 2. So, i-apply din natin yun siya doon sa dalawang 
huli na number. So, 3 plus 5, kaya nagiging 8. So, yun lang yung ideya ng Fibonacci sequence. For number 3 naman, 2 alternating patterns. Ang ideya lang nito ay meron tayong dalawang pattern na nag-a-alternate. So, ipakita ko sa inyo sa number 1 example. Three to six, six to nine, nine to black. Ibig sabihin, ito yung hinahanap natin na pattern. Five and ten, ten and twenty. Yan. So, dadagdagan na lang natin ng isa pa dito. Yan. Pwede ganyan. Okay. So, ngayon, three, tapos naging six, tapos naging nine, tapos naging black dito. Kung napapansin ninyo, nag add lang siya ng three. Kaya ang sagot natin dyan is 12. Yan. Next natin, 5 naging 10 naging 20. So, nag-multiply lang siya ng 2. So, 5 times 2 kaya naging 10. 10 times 2 kaya naging 20. So, 20 times 2, that is 40. So, ilagay lang natin dito, 40. Yan. So, for number 2 example naman dito, 20, 15, 15, 10. O, oh, yan. May sagot na siya. 5. Bakit 5? Kasi 20 minus 5 is 15. 15 minus 5 is 10. 10 minus 5, that is 5. So, negative 4, negative 8. Negative 8, negative 16. Then, may isa pa tayong blank dito. Dito, makikita ninyo na may kasali ng mga negative. So, babalikad natin yung rule mamaya ng negative. Paano yun siya? So, ano ang pattern ka dito? Negative 4, tapos naging negative 8, tapos naging negative 16. So, medyo malaki ka agad yung pag-increase ng numbers. So, ibig sabihin parang multiplication yung ginamit. So, kung napapansin ninyo, 2 yung ginamit. So, ano ba yung multiply natin? Positive 2 ba or negative 2? So, babalikan natin yung rule ng multiplication. So, same sign, positive. Unlike sign, negative. So, big sabihin, para magiging negative sa, ang sagot natin dito, multiply lang natin siya sa 2 lang, hindi negative 2. Yan. Kasi unlike sign, yung dalawang numbers ay magkaiba yung sign nila para magiging negative yung sagot. So, kaya pa, ta, uh, positive 2 yung multiply natin. So, times 2, Times 2 din dito, kaya naging negative 16. Times 2, kaya nagiging negative 32. For number 4, letter sequence. Kung napapansin ninyo, meron akong mga letters na nilagay sa taas na naka-alphabetical -alpha and by 5 siya. So, ito yung sa tingin ko na mapapadali sa akin na masagutan itong number 1 tsaka number 2 na question. Okay, so ang na-mention dito is A. D, H, M. So, bibilugan ko yung mga letters na na-mention. So, A, D, H, and M. Ngayon, titingnan natin ano ba yung pattern. Meron silang dalawang uh, parang agwat na mga letters dito sa A tsaka sa D. Dito naman, 1, 2, tatlo naman. Next, 1, 2, 3, 4. Kung napapansin ninyo, sunod-sunod na number na nag-start sa 2. So, 2, 3, 4. Big sabihin, 5 yung agwat dapat natin na susundin ngayon dito. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, big sabihin, ang sagot natin ay S. Yan. For number 2 example naman, merong mga possibility sa mga exams or sa mga quiz natin na merong numbers at saka may letters. So, ganun pa din yung technique doon. Susundin nyo lang. So, doon tayo mag-focus sa numbers. So, 2, 4, 8, 16. So, ano yung ginawa niya doon? Ano ba yung pattern? So, 2 naging 4, 4 naging 8. So, 8 tapos naging 16. So, kung napapansin ninyo, multiply lang siya sa 2. Kaya ang sagot, 32N. So, yung sa letters, ganun pa rin yung gagawin nyo dyan. Bibilogan nyo, tapos titingnan nyo kung ano yung pattern.
Ngayon, proceed tayo doon sa other possible patterns. For number 1 and number 2, parang pwedeng itong maging Fibonacci sequence. Kasi yung number sa una, um, tsaka doon sa pangalawa, ina-add lang natin para magkaroon tayo ng another term. At pwede ding multiplication ang gagamitin. So, negative 35 plus 30, kaya nagiging negative 5. 30 plus negative 5, kaya naging positive 25. Ngayon, negative 5 plus 25, that is 20. For number 2, dito naman, parang Fibonacci sequence din siya, pero multiplication ang ginamit. So, 2 times 4, kaya naging 8. 4 times 8, kaya naging 32. 8 times 32, kaya naging 200. 56. For number 3 naman, yung number 3 dito, direct na ako doon, nagde-discuss ko sa inyo, ano ba yung number 3? Ang number 3 is a perfect square. Ano ba yung perfect square? Perfect square is a number that can be expressed as the product of two equal integers. For example, 25, yung 25 dyan is a perfect square because it is a product of two equal integers. 5 times 5 equals 25. Kaya, 25 is a perfect square. Yung 16, perfect square din siya kasi 4 times 4. Kaya, 16. Yung 9, perfect square din siya kasi 3 times 3. Yan, 4, 2 times 2, 1, and 1 times 1. So, 25, kanina, 5 times 5. Ibig sabihin, yung susunod na number is 6. Kaya, 6 times 6, that is 36. Ang susunod na perfect square. For number 4 naman, ito naman, perfect cube. Ang perfect cube is a number which is equal to the number multiplied by itself 3 times. Ibig ko yung una kanina, dalawang beses lang, dito tatlong beses. Yung 64, 4 times 4, 16 times 4, kaya naging 64. So, next nyan is 5. 5 times 5 times 5, kaya nagiging 1, 2, 5. Okay, so try to answer this pa, uh, questions. Then, stop mo yung video na to. Then, check mo mamaya yung sagot. Ayan, ito na yung sagot natin. So, I will end this by fun facts. Did you know that 4 is considered unlucky number in Asia? And, 40 is the only number which has letters arranged in alphabetical order. O yan, sabi ni Jungkook, wow, yun pala. So, I hope na marami kayong natutunan. God bless everyone.